প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমাদের স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের দশম ক্লাস ফরমাল যদি ক্লাস বলি দশম ক্লাস আর এমনিতে আমাদের ইলেভেন ক্লাস তাই না তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সেটি হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন এমন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ নাই যে ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন নাই এবং এটার গুরুত্ব হচ্ছে অনেক তো আজকের ক্লাসটা আমরা এর উপরে আলোচনা করব আমরা শুরুতেই একটি এম টি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং সেটিকে সেভ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল এস দিয়ে এবং বরাবরের মধ্যে আমরা যেভাবে ফোল্ডার ক্রিয়েট করি ডেস্কটপের মধ্যে সাপোজ একটা ক্রিয়েট নিউ ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করলাম নতুন একটা ফোল্ডার আসলো এবং আমাদের আসছে ক্লাস হচ্ছে এস পি এল টেন দ্যাট মিনস আমাদের দশম ক্লাস এন্টার দিচ্ছি আমাদের সেভিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন একটা নাম দিব লাইক ওয়ান ডট সি সো আমি কনসেপ্ট যাওয়ার পূর্বে আমরা বেসিক স্ট্রাকচারটা টাইপ করে নিই এবং আমরা ইউজার ইউন ফাংশনে যে কথাটা বললাম অবশ্যই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব তারপরে আমরা থিওরির সাথে রিলেট করব তাহলে এ হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচার আশা করি তোমরা সবাই এটার সাথে ইউজ টু হয়ে গিয়েছো এবং কোনো ধরনের প্রবলেম তোমরা ফেস করো না বেসিক স্ট্রাকচার লিখতে তো এখন আমি যেটা বললাম যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইউজার ডিফেন ফাংশন ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন তাহলে আমরা প্রিন্ট অ্যাপ এবং স্ক্যান অ্যাপ এই দুইটা ফাংশন সোফার কিন্তু ইউজ করেছি মেইন তো আমাদের যে ফাংশনটা আমাদের ম্যান্ডেটরি লিখতেই হয় মেইন কিন্তু এটি একটি ফাংশন এর পাশাপাশি আমরা প্রিন্ট অ্যাপ এবং প্রিন্ট অ্যাপ এবং স্ক্যান অ্যাপ এই দুইটি ফাংশন নিয়ে আমরা কাজ করেছি তোমরা জানো প্রিন্ট অ্যাপ হচ্ছে যেটা হচ্ছে আউটপুট দেখার জন্য আমরা প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন ইউজ করে থাকি আর ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা স্ক্যান অ্যাপ ফাংশন ইউজ করে থাকি তো এই দুই যে দুইটি ফাংশনের কথা বললাম এগুলো হচ্ছে বিল্ট ইন ফাংশন বা লাইব্রেরি ফাংশন যেই কারণে আমাকে লাইব্রেরি অ্যাড করতে হয় দ্যাট মিনস এস টি ডি আইও ডট এইচ স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার সো এই হেডারের মধ্যে প্রিন্ট অ্যাপ এবং স্ক্যান অ্যাপ ফাংশনের ডেফিনেশন লিখা আছে দ্যাট মিনস প্রিন্ট অ্যাপ এবং স্ক্যান অ্যাপ কীভাবে কাজ করবে সেটা আমাদের বলতে হচ্ছে না এই পুরো ডিক্লারেশন ডেফিনেশন সব কিছু হচ্ছে হেডারের মধ্যে বলা আছে তো যদি আমরা বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করি তাহলে অবশ্যই এই ধরনের হেডার ইউজ করতে হয় তোমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে হয়তো বা পাও নামে ফাংশন দেখে আসছো যার জন্য ম্যাথ ডট এইচ হয়তো অনেকে জেনে থাকবা তো যেগুলো আমরা ফিউচারে আসব তো আজকে আমরা যে ফাংশন নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন দ্যাট মিনস আমরা যারা ইউজার আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের পছন্দ মতো আমরা ফাংশন তৈরি করতে পারব অবশ্যই কিছু রুলস আছে তৈরি করার অর্থাৎ নামকরণ করার ক্ষেত্রে কিছু রুলস আছে তোমরা যদি শুরু থেকে যারা এখানে আসো যারা রেগুলার ক্লাস করেছে তারা অবশ্যই ভেরিয়েবল যে নামকরণগুলো আমরা করে থাকি ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের সময় অবশ্যই তার কিছু রুলস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আশা করি তোমাদের মনে আছে যেমন একটা ভেরিয়েবলের নামকরণের ক্ষেত্রে ভেরিয়েবলের স্টার্টিং হবে অ্যালফাবেট দ্বারা অথবা আন্ডার স্কোর দ্বারা কোনো ডিজিট দ্বারা ভেরিয়েবলের নামকরণ হতে পারে না শুরুটা কিন্তু পরে ডিজিট থাকতে পারবে এবং নামকরণের মাঝখানে কোনো স্পেস থাকতে পারে না পাশাপাশি কোনো কিওয়ার্ড হয় না এবং আন্ডার স্কোর ছাড়া কোনো স্পেশাল সিম্বল অ্যালাউড না সো ইউজার ডিমান ফাংশনে যখন আমরা নামকরণ করব একই রুলসগুলো আমরা ফলো করব নতুন কোনো রুলস না অর্থাৎ একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে যে রুলসগুলো ইউজার ডিমান ফাংশন তৈরি করার ক্ষেত্রে একই রুলস আমাদের থাকবে তো এখন আসলে প্রথমে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশনের ডেফিনেশন আমি পড়ে আসি আমি আপাতত যেটা বললাম যে একজন ইউজার তার প্রয়োজনে যদি কোনো একটা ফাংশন তৈরি করে সেটাকে আমরা ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন বলবো ইউজার ডিফেন্ট ফাংশনের তিনটি পার্ট আছে ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ফাংশন ডিক্লারেশন সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে ফাংশন ডেফিনেশন থার্ড পার্ট হচ্ছে ফাংশন কলিং তার মানে এখানে যে তিনটা লিখলাম এটি হচ্ছে থ্রি পার্টস বা পার্টস অফ ইউজার ডিমান ফাংশন এটাও বলতে পারো যে পার্টস অফ ইউডিএফ আমি সংক্ষেপে লিখলাম যে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ইউডিএফ তাহলে প্রথম পার্ট যেটা আমরা বলতেছি ফাংশন ডিক্লারেশন বা এটাকে বলে অর প্রোটো টাইপও বলে প্রোটো টাইপ ফাংশন ডেফিনেশন দেন ফাংশন কলিং অর কলিং ফাংশন যাই বলো না কেন এই তিনটি পার্ট থাকবে তো ইউজালি আমরা এই ডিক্লারেশন পার্টটা রাখি হচ্ছে মেইন ফাংশনের ঠিক উপরে আর ডেফিনেশন পার্টটা আমরা মানে এখন পর্যন্ত যেহেতু অনেক কোনো ফাংশন নিয়ে কাজ করিনি আপাতত মনে করবা যে মেইন ফাংশনের ভিতরে পরবর্তীতে আমরা দেখবো অন্য ফাংশনের ভিতরেও সেটা রাখা যাবে প্রয়োজন অনুসারে সরি আমি ভুল বলেছি ফাংশনের ডিক্লারেশন হচ্ছে মেইনের উপরে আর ডেফিনেশন পার্টটা
তৈরি করি তাহলে বুঝতে পারবা ধরো আমরা একটা ফাংশন বানাতে চাই যে ফাংশনের মাধ্যমে দুইটি সংখ্যার যোগ করব অথবা ধরো কোনো যোগ বিয়োগ কিছুই না আমরা জাস্ট একটা ফাংশন বানাবো যে ফাংশনের মাধ্যমে হ্যালো ওয়াল প্রিন্ট দিব এখন তোমরা বলতে পারো স্যার আমি তো প্রিন্টে যে দিতেই পারি হ্যাঁ অবশ্যই সেটা পারো আমরা ইউজার জীবন ফাংশনের মাধ্যমে দেখব তারপরে বলবো যে কেন দরকার তাহলে প্রথমে আসো আমি একটা ফাংশন বানাচ্ছি তাহলে যেমন এই যে মেইন একটা ফাংশন তার যেমন একটা টাইপ থাকে ফাংশনেরও একটা টাইপ থাকবে তো আমি প্রথমে ভয়েড নিচ্ছি আমরা চাইলে ইন্টিজার নিতে পারবো ফ্লট নিতে পারবো ডাবল নিতে পারবো ক্যারেক্টার নিতে পারবো এরকম আরও অনেকগুলো আছে তো আমরা ইনিশিয়ালি ভয়েড নিচ্ছি কেন নিচ্ছি সেই ব্যাখ্যা আমি দিব একটা ফাংশনের নাম যে কোনো নাম হতে পারে সাপোজ আমি দিচ্ছি ধরো কি বলবো ইনফো একটা ফাংশনের নাম দিলাম ইনফো তো ফাংশনে যদি হতে হয় তাহলে অবশ্যই প্যারেন্থিস ইউজ করতে হবে তাহলে সেটি ফাংশন হবে এরপর একটা সেমিক্লোন দিলাম তাহলে এই লাইনটিকেই বলা হচ্ছে ফাংশন ডিক্লারেশন আমি কমেন্ট আকারের পাশে লিখে দিচ্ছি তাহলে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে গেলে কি লাগবে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে গেলে প্রথমে হচ্ছে ফাংশনের টাইপ তারপর হচ্ছে ফাংশন নেম তাহলে আমরা যদি এখানে বলি সিনট্যাক্সটা কি হবে সিনট্যাক্সটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ফাংশন টাইপ বা ডেটা টাইপ বলতে পারো বা রিটার্ন টাইপ বলতে পারো প্রথমে আমরা বলতে পারি রিটার্ন টাইপ রিটার্ন টাইপ দেন হচ্ছে ফাংশন নেম ঠিক আছে এরপরে সেমিক্লোন তাহলে রিটার্ন টাইপ কি আমরা ভয়েড দিয়েছি ভয়েড মানে হচ্ছে কোনো কিছু রিটার্ন যাবে না এখন রিটার্ন যাবে কি যাবে না এটা বুঝতে একটু সময় লাগবে আমরা ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার করবো আপাতত মনে রাখো যে ভয়েড মানে হচ্ছে কোনো কিছুই না যে ভয়েড দিলে কোনো কিছু রিটার্ন যাবে না ফাংশন নেম এই যে আমরা নেম দিলাম ইনফো এটা হচ্ছে ফাংশন নেম তারপরে প্যারেন্থিসিস তারপরে সেমিক্রন এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স এরপর আসে ফাংশন ডেফিনেশনের সিনট্যাক্স কি হয় প্রথমে রিটার্ন টাইপ অবশ্যই থাকবে এবং ফাংশন নেমেও থাকবে প্যারেন্থিসিসও থাকবে শুধুমাত্র যেটা থাকবে না সেটা হচ্ছে সেমিক্লোনটা সেমিক্লোনের পরিবর্তে এক জোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস হবে শুরু এবং শেষ তাহলে আসো আমরা যদি এই লাইনটাকে কপি করে নেই কন্ট্রোল সি এবং আমি বলছি মেইন ফাংশনের নিচে লিখবো কন্ট্রোল ভি সেমিক্লোনটা মুছে দিয়ে এক জোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস এরপর আমরা এন্টার দিই তাহলে দেখো ইট লুকস লাইক মেইন ফাংশন তাই না যে মেইন ফাংশনের কার্লি ব্র্যাকেট আছে শুরু শেষ এখানেও তাই আছে তাহলে এন্টার দিয়ে নিচেও দিতে পারো কোনো প্রবলেম নাই তাহলে এই পোর্শনটাকে আমরা বলতেছি ফাংশন ডেফিনেশন কন্ট্রোল সি আমি এখানে কমেন্ট করে দিচ্ছি বোঝার জন্য ফাংশন ডেফিনেশন তাহলে আমাদের দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ডিক্লারেশন একটা হচ্ছে ডেফিনেশন এই অবস্থায় যদি রান করি কোনো এরর দেখায় কিনা দেখি আশা করি কোনো এরর দেখাবে না দেখায় নি সো আমাদের ডিক্লারেশন এবং ডেফিনেশনের স্ট্রাকচার ঠিক আছে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিছু করিনি সোফার স্কেলিটন দাঁড় করাচ্ছি যে একটা ডিক্লারেশন কীরকম হয় একটা ডেফিনেশন কীরকম হয় এখন আসে কলিং কলিং এর সিনট্যাক্সে কী হবে যে সিনট্যাক্সটা হচ্ছে জাস্ট ফাংশনের নাম যেটা সেটা হবে আর প্যারেন্থিসিস হবে যে প্যারেন্থিস ছাড়া তো ফাংশনই হবে না দেন সেমিগুলো তাহলে দেখো ডিক্লারেশন এবং ডেফিনেশনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে দুইটা একেবারেই সেম বাট প্রথমটাতে সেমিক্লোন পরেরটাতে হচ্ছে কালি ব্র্যাকেটস ডিক্লারেশনের সেমিক্লোন দিয়ে শেষ হয় ডেফিনেশন হচ্ছে কালি ব্র্যাকেটস থাকে আর কলিংয়ে রিটার্ন টাইপ থাকে না শুধুমাত্র ফাংশনের নেম এবং হচ্ছে প্যারেন্থিসিস তারপর সেমিক্লোন তাহলে ধরো কলিং আমরা আপাতত বলছি মেইন ফাংশনের ভিতরে হবে তাহলে ফাংশনের নাম কি ইনফো তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ফাংশন কলিং তাহলে এই হচ্ছে তিনটা পার্ট তোমরা যদি একটা ইংলিশের সেন্টেন্স তৈরি করো তাহলে সাবজেক্ট ভার্ভ তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট এরকম বলো না সাবজেক্ট ভার্ভ অবজেক্ট তাহলে তিনটা পার্ট যেমন থাকে তো এরকমই মনে করে এটা একটা স্ট্রাকচার যে একটা ফাংশন নিয়ে কাজ করতে গেলে ইউজার জীবন ফাংশন নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাকে তিনটা পার্ট মনে রাখতে হবে প্রথম পার্ট হচ্ছে ডিক্লারেশন দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে ডেফিনেশন তৃতীয় পার্ট হচ্ছে কলিং তো এখন আজকালকার কম্পাইলারগুলো দেখা যাচ্ছে তুমি যদি ডিক্লারেশন নাও দাও প্রোগ্রাম কাজ করবে তাই তুমি হয়তো বা প্রশ্ন আসবে স্যার না দিলেও তো কাজ করতেছে না দিলেও কাজ করবে বাট গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে দিয়ে দেওয়া তো এই নিয়ে আমি ফিউচারে কথা বলবো আপাতত বলেই ফেললাম যেটা না দিলেও কাজ করবে ডিক্লারেশন যদি তুমি অ্যাভয়েড করো কাজ করবে আর ডেফিনেশন পার্টটা দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ মেইন ফাংশনের উপরে লিখে কেউ নিচে লিখে যে তুমি এই পার্টটা মেইন ফাংশনের উপরে লিখতে পারো নিচে লিখতে পারো ইটস আপ টু ইউ বাট আমরা যেটা বেশি প্রেফার করি সেটা হচ্ছে মেইন ফাংশনের নিচে সব ডেফিনেশন আর ডিক্লারেশন সব হচ্ছে মেইন ফাংশনের উপরে তাহলে দেখো এটা কিন্তু একটা স্কেলিটন দাঁড় করালাম যদি আমরা রান করি কোনো অ্যারোড দেখাবে না কোনো আউটপুটও আসবে না কারণ আমরা শুধুমাত্র একটা স্ট্রাকচার লিখেছি সো স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনো অ্যারোড নাই বলো এই সোফার কারো কোনো
আইডি বা তাও কিন্তু হবে কোনো সমস্যা নেই একটা ক্যারেক্টার একটা ভেরিয়েবল হতে পারে যেমন সো ফাংশনের নামও হতে পারে সো আমরা দিছি ইনফো তো একটা ফাংশন নাম দিবা অবশ্যই ফাংশন হতে গেলে প্যারেন্থিসিস লাগবে প্যারেন্থিসিস ছাড়া কোনো ফাংশন হবে না এখানে প্যারেন্থিসিস মাস্ট যখন ডিক্লারেশন তখন সেমিক্লোন দিয়ে শেষ হবে যখন ডেফিনেশন তার মানে কালি ব্র্যাকেটস হবে এটার মিনিং হচ্ছে এখানে ফাংশনের বডি হবে এটা এক লাইনও হতে পারে একশো লাইনও হতে পারে বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে আর ফাংশন কলিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফাংশনের নামটা ইনক্লুডিং প্যারেন্থিসিস কারণ প্যারেন্থিস ছাড়া ফাংশন হবেই না যেটা অনেকবার রিপিট করলাম দেন সেমিক্লোন তো এখন তোমরা তোমাদের যদি বলি যে আমরা আরও একটি ফাংশন বানাতে চাই তোমরা কি বানাতে পারবো না এই স্ট্রাকচার ফলো করে যেটা বললাম ধরো আমি আর একটা ফাংশন বানাতে চাই বলা হলো ফাংশনের নাম হচ্ছে এস ইউ ফাংশনের নাম হচ্ছে এস ইউ বানাতে পারবো নাকি পারবো না আচ্ছা তাহলে ধরো বানাচ্ছি আমি আউটপুট পরে আসতেছি কন্ট্রোল ডি যে ডুপ্লিকেট করলাম তাহলে এটা নাম দিচ্ছি ধরো এস ইউ দিলাম তাহলে এটা ফাংশন ডিক্লারেশন অবশ্যই এখন আসলে ডেফিনেশনে যাব আমি যদি এতটুকুই কপি করি কন্ট্রোল সি এবং এখানে কন্ট্রোল ভি দিব তাহলে এটা হচ্ছে ফাংশন ডেফিনেশন তাহলে এখানে ইনফো তো দুইবার হবে না এটা হবে এস ইউ তাহলে এখন কলিং কলিংটা ধরো আমি এখানে দিচ্ছি আগে পরে কোনো সমস্যা নেই এস ইউ দেখো আমি কিন্তু সোফার দুইটা ফাংশন বানিয়েছি ডিক্লারেশন দুইটা আছে ফাংশন কলিংও দুইটা আছে এবং ডেফিনেশনও দুইটা আছে কিন্তু তারপরে কোনো আউটপুট নাই কোনো আউটপুট নাই শুধু আমি স্কেলিটন দাঁড় করিয়েছি এখন আসলে আমরা একটু আউটপুট দেখার চেষ্টা করি আমাদের প্রথম টার্গেট ছিল ইনফোর মাধ্যমে আমরা হ্যালো ওয়াল বলবো এটা আমরা বলেছিলাম তাহলে ইনফো এটা হচ্ছে ডিক্লারেশন এখন এটা হচ্ছে কলিং এটা হচ্ছে ডেফিনেশন সো ডেফিনেশনে তোমার সব কাজ করতে হবে তা আসো ডেফিনেশনে একটা লাইন প্রিন্ট দিচ্ছি প্রিন্ট এফ এখানে বলবো হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড না বলে হ্যালো এভরি বলি হ্যালো এভরি ওকে স্ল্যাশ এন আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকটা লাইন বাড়াচ্ছি হ্যালো এভরি বললাম এবার ধরো তোমাদের বললাম যে হাউ আর ইউ ওকে তাহলে এখন এই ইনফুতে দুইটা লাইন কিন্তু আছে আমি চাইলে একটা প্রিন্ট এপের মধ্যে কিন্তু দুইটা লাইন লিখতে পারতাম আমি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রিন্ট এপ বাড়িয়েছি এখন আসো যে এই প্রোগ্রাম রান করলে এখন এই দুইটা লাইন আউটপুট আসে কিনা অবশ্যই আসবে দেখো আসছে হ্যালো এভরি ওয়ান হাউ আর ইউ তাহলে কিভাবে কাজ করলো এটা বুঝতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন খুব মন সকালে শুনবা আশা করি তোমাদের অ্যাটেনশন হানড্রেড পারসেন্ট আসে তাহলে প্রোগ্রাম যখন কাজ করে প্রোগ্রাম কিন্তু টপ টু বটম অ্যাপ্রোচে কাজ করে সো টপ টু বটম মানে হচ্ছে প্রথমেই কিন্তু মেইন ফাংশনের সারা প্রোগ্রামের এন্ট্রি হবে না সো মেইন ফাংশন হচ্ছে ফার্স্ট সো এখান থেকে আমাদের শুরু তো মেইন ফাংশনের ভিতরে যখন আসলো প্রথম পেলো কি ইনফো নামে একটা ফাংশন এবং এটাকে আমরা জানি কলিং ধরো এই মুহূর্তে আমি যদি তোমাদের এখানে তোমরা ছাব্বিশ জন স্টুডেন্ট আসো আমি যদি বলি আরিফ তাহলে কিন্তু আরিফ রেসপন্স করবে না সেটা ইয়েস বুলুক অথবা জি স্যার বুলুক যাই বলুক একটা তো বলবে এখন যদি আমি বলি আঁখি সেও কিন্তু রেসপন্স করবে এখন যদি আমি বলি আসিফ সেও কিন্তু রেসপন্স করবে তো আমি অ্যাট এ টাইম কয়জনকে ডাকবো একজনকে না তাহলে ধরো আমি ইনফোকে ডাকলাম এই কলিং আমি তাকে ডাকতেছি ডাকা মানে হচ্ছে একে ডাকা মানে হচ্ছে সে চলে যাবে তার বডির কাছে দ্যাট মিনস তার ডেফিনেশনের কাছে তাহলে আমি একে ডাকলাম এই ইনফোকে ডাকলাম সে চলে আসলো কার কাছে এই ইনফোর কাছে চলে আসলো আসার পরে এর ভিতরে যা আছে সব সে এক্সিকিউট করলো তার মানে ডিসপ্লে দেখালো যখন সেকেন্ড প্যাকেট শেষ সে অটোমেটিক এই ইনফোর ঠিক পরের লাইনে এসে হাজির হবে দ্যাট মিনস এর ঠিক পরের লাইনে এইখানে তো এখন তো এখানে কিছু নাই এখানে আসে হচ্ছে এস ইউ তাহলে আমাদের কি হলো যে এই ইনফোকে কল করার পরে সে দুইটা লাইন আউটপুট করে আমাকে ডিসপ্লে দেখালো দেখানোর পরে সে চলে আসছে অটোমেটিক এস ইউর কাছে তাহলে এস ইউর কাছে আসার পরে এবার এস ইউকে কল করছে এর ভিতরে কিছু পায়নি সে কিছু দেখায়নি না দেখে যখন এই লাইন শেষ হলো দ্যাট মিনস এই কার্লি প্যাকেট শেষ হলো তখন সে চলে গেল এস ইউ ঠিক পরের লাইনে তার মানে আসে কোথায় রিটার্ন জিরো তাহলে এইখানে আমাদের দেখাচ্ছিল হ্যালো এভরি ওয়ান হাউ আর ইউ দেন দেখাচ্ছিল রিটার্ন জিরো দেখো মানে প্রসেস রিটার্ন জিরো দেখাচ্ছিল যে প্রসেস রিটার্ন জিরো দেখাচ্ছিল এখন যদি তোমাদের আমি বলি যে এখন এস ইউর ভিতরে যদি কিছু লিখি ধরো আমি এখন লিখতেছি প্রিন্ট এফ বললাম যে সোনারগা ইউনিভার্সিটি তাহলে এখন তোমরা বলো আগে কোন লাইন প্রিন্ট হবে সোনাকে কি এই হ্যালো এভরিওনের আগে হবে না পরে হবে পরে হবে কারণ কি আমরা এখানে ইনফু লিখছি আগে সো ইনফুর কাজ আগে হবে দ্যাট মিনস ইনফুকে কল করার করবে দেন এস ইউকে কল করবে সো তারপরে আসবে এখন সাপোজ আমি বললাম যে আরিফ তাহলে সে বলবে জি স্যার আরিফের বলার শেষে আমি যদি বলি যে মোহাম্মদ হুসাইন তাহলে সে বলবে ইয়েস স্যার তার মানে যাকে কল করবো সে আগে রেসপন্স করবে এখন যাকে কল করবো আমি আবারও বলি যাকে কল করবো সে আগে এখন যদি এস ইউকে আগে কল করি
আচ্ছা এখন দেখো আমি বলছি যাকে আগে কল করব আমি যদি সোনার নিচে আসে আমি উপরে আরেকবার কল করতে চাচ্ছি এস ইউ ধরো ব্যাপারটা এমন হতে পারে আমি বললাম যে আরিফ সে বললো ইয়েস স্যার এরপরে ধরো আমি বললাম যে আকি সে বললো ইয়েস স্যার এরপরে বললাম আবার আরিফ তাহলে ইয়েস স্যার তার মানে কি একজনকে আমি দুইবার ডাকতে পারি না যতবার খুশি ডাকতে পারি না পারি কিন্তু অনেকটা এরকমই ধরো তোমরা প্রত্যেকে একটা করে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন নিজেকে চিন্তা করতে পারো তাহলে আমরা এখন এস ইউকে কল করলাম মানে তাকে ডাকলাম তো ডাকা মানে সে রেসপন্স করবে রেসপন্স করা মানে হচ্ছে তার ডেফিনেশন পার্টে সে চলে যাবে অটোমেটিক্যালি তাহলে এখান থেকে চলে আসবে এস ইউর ফাংশনের মধ্যে দ্যাট মিনস এখানে চলে আসবে এসে দেখতে সে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি আছে সেটা ডিসপ্লে করবে করার পরে এর কাজ শেষ এই লাইনে কাজ শেষ দেখবে এরপরের লাইনে চলে যাবে এখন আসছে ইনফো তাহলে ইনফো কল করার সাথে সাথে ইনফোর বডিতে চলে যাবে এটা হচ্ছে ইনফোর বডি তাহলে এখানে এই দুই লাইন এক্সিকিউট করবে করার পরে ব্যাক করবে ব্যাক করে এই লাইনের কাজ শেষ সে তার পরের লাইনে আসবে এসিও আবার কল হয়েছে দেন আবার এসিওর কাছে চলে আসবে তাহলে এবার কি প্রিন্ট হবে সোনারগা ইউনিভার্সিটি প্রথমে তারপরে হ্যালো ইব্রিয়ন হাও আর ইউ দেন আবার সোনারগা ইউনিভার্সিটি তাই নাকি আমাদের যদি বুঝার ভুল না থেকে থাকে তাই আসছে নাকি আসে নাই তাহলে এর থেকে লার্নিং কি লার্নিং হচ্ছে আমরা ডেফিনেশন আগে পরে লিখি কোনো প্রবলেম নাই যে কোনো ডেফিনেশন আগে পরে লিখা যাবে ডিক্লারেশন আগে পরে কোনো প্রবলেম নাই তুমি আগে এসিও পরে ইনফো দিলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কলিং এর সময় যাকে আগে কল করবা সেই হচ্ছে রেসপন্স করবে খুব সিম্পল চিন্তা করো তোমরা এক একজন এক এক দিন ধরো যদি ফিজিক্যাল ক্লাস হয় এক একজন এক এক দিন এক এক বেঞ্চে বসবা তাই না কিন্তু তোমার আইডেন্টিটি তো চেঞ্জ হবে না আমি তোমার আইডি ধরে ডাক দিলে তুমি কিন্তু রেসপন্স করবা যেখানে থাকো না কেন সো আমার এই ডেফিনেশন পার্ট যেখানে থাকুক না কেন আমি যাকে কল করব সেই আগে রেসপন্স করবে ব্যাপারটা এরকম রিয়েল লাইফের সাথে মিলাবা তা আমি যেটা বলেছিলাম কিছু কাজ এই দুটো যখন বাদ দিয়ে দিই আমি কন্ট্রোল এক দিয়ে কাট করে দিলাম কোনো অ্যারোড দেখাবি কিনা দেখাবে না ডিক্লারেশন না দিলেও কাজ করে যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম কিন্তু দিবা গুড প্র্যাকটিস সেকেন্ড বলছিলাম যে আমরা এই ডেফিনেশন পার্টগুলো যদি কন্ট্রোল এক্স কাট করে যদি আমি জাস্ট মেনের উপরে লিখি তাও কোনো সমস্যা নাই দেখি সমস্যা আছে কিনা কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমি যা বলছি সবগুলোর ব্যাখ্যা দিলাম এখন আসো যে আমাদের কেন দরকার তোমরা এখন নিশ্চয়ই মনে করতেছ স্যার এই দুইটা তিনটা লাইন প্রিন্ট দেওয়ার জন্য আমার এত কাজ কেন করতে হবে এটা কি মনে হচ্ছে তোমাদের আচ্ছা মনে হচ্ছে এবার আসো একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই ধরো ফেসবুকের বর্তমানে প্রায় পাঁচশো কোটি ইউজার আছে সরি পাঁচশো কোটি না এই দুশো আশি কোটির মতো ইউজার আছে বা তার চেয়ে তো বেশি হতে পারে ফেক আইডি সহ প্রায় চারশো কোটি তোমার দেখা যাচ্ছে আইডি আছে তাহলে আমরা যখন লগ ইন করি এটা কি যদি দুশো কোটি মানুষ দুশো কোটি আইডিও থাকে দুশো কোটির জন্য কি দুশো কোটি লগ ইন ফর্ম বানিয়েছে না একটাই বানিয়েছে মানে তুমি যে ইউজার আইডি দিচ্ছ বা ইউজার নেম বা মোবাইল নাম্বার দিচ্ছ তারপর পাসওয়ার্ড দিচ্ছ একটা জায়গায় তো আমরা সবাই টাইপ করতেছি না তাই না আমার কথা কি বুঝতে পারছো ফেসবুকে যখন লগ ইন করো বা জিমেলে যদি অ্যাকাউন্ট থাকে আমরা একটা জায়গাতেই ফর্ম ফিল করতেছি সবাই ফিল করতেছি তাহলে ধরো লগ ইন যেখানে আমরা লগ ইন করতেছি ওইটার জন্য একটা ফাংশন বানিয়েছে এবং এই ফাংশনটা দুশো কোটি মানুষের জন্য ইউজ হচ্ছে সো দুশো কোটি মানুষের জন্য আলাদা করে বানায়নি এর থেকে লার্নিং হচ্ছে যে একটা ফাংশন তৈরি থাকলে সেটাকে রিইউজ করা যায় সো ফাংশনের মেন বেনিফিটস হচ্ছে রিইউজেবিলিটি অফ কোর্স তো আমরা রিকানেক্টেড হয়ে পরের পার্টে আলোচনা আসব তো এই পার্ট এতটুকুই পরের পার্টে আসো তারপর আমরা আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ওকে আমরা আবার রিকানেক্টেড হলাম আমরা আজকে যেটা আলোচনা করতেছিলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক ইউজার ডিফাইন ফাংশনস তো এখানে দুইটা ইউজার ডিফাইন ফাংশনস আছে তাহলে এখন কি আমরা সামারি যদি টানি যে হোয়াট ইজ ইউজার ডিফাইন ফাংশন কি বলবা যে ফাংশন হুইচ ইজ ক্রিয়েটেড বাই কে কম্পিউটার এ ফাংশন হুইচ ইজ ক্রিয়েটেড বাই এ ইউজার তাই নয় কি কেন তৈরি কেন তৈরি করবে কেন তৈরি করবে টু অ্যাকমপ্লিশ এ পার্টিকুলার টাস্ক দেখো বুঝো কি না যে একজন ইউজার তার প্রয়োজনে সে একটা ফাংশন তৈরি করবে কেন তৈরি করবে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য তা এখন প্রবলেমটা কি হতে পারে আমি সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি ডিসপ্লে করবো এটি আমার একটা প্রবলেম এটা আমি ডিসপ্লে করতে চাই আমার হাতে এই প্রবলেমটা আসে যে একটা প্রোগ্রাম বানাতে হবে যার মাধ্যমে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটিকে ডিসপ্লে করতে হবে তার মানে ইউজার ইন ফাংশন আমরা যেটা বললাম কি বললাম যে ইট ইজ ক্রিয়েটেড বাই এ ইউজার তাই নয় কি ইট ইজ ক্রিয়েটেড বাই এ ইউজার কেন তৈরি করবে টু ডু এ পার্টিকুলার টাস্ক টু অ্যাকমপ্লিশ এ পার্টিকুলার টাস্ক ঠিক আছে তো এখন আমরা আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সামনে তো আমরা আপাতত যতটুকু বুঝলাম ইউজার ইন ফাংশন কী এবং তার কয়টা পার্টস এবং তার এক্সাম্পল আমরা দেখছি এখন আসো যে আমি লাস্ট যে কথাটা বলতেছিলাম যেখানে ক
control V reusability अच्छा USA E नहीं ताहोले आमदेर U reusability of code USA okay ताहो error देखा अच्छे करनो usability oh thank you reusability तार मने इटा उच्छे तार पर error बोलते से ठीक है तो ऐसे U U U S A ताई तो ठीक है सत्ता मंदर U S A reusability U S A अच्छा जाइए हो और इधर तो चार धोते पड़े नहीं अच्छा reusability of course माने कि जे कोट के reuse करा जावे प्रथम को था reuse करा बैक खटा already ना दिलो तुमने एक तो guess करते पड़ते सो देखो जो शुनाक यूनिवर्सिटी के डिस्प्ले करा जो ना function ना कोई बार call करती दुई बार ना एक बार तो मांगे समान होच्छ सर दुई बार कॉल करते हैं तो क्यों इसे प्रिंट अप तो हम ये खाने कॉपी करे बहुत आज इतने बारे दुई बार एक ही तो होलो बेपर्ट ताई ना एक बार ना शो जो दी बेपर्ट टाइम उन होए जे इशुनार के यूनिवर्सिटी थोड़ा अनेक बार आसे अनेक बार आसे ओके एक बार क्यों � হবে না কি হবে না জি স্যার ওকে জি স্যার হবে স্যার কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি আরেকটা ডিজাইন বাড়াই এখানে ধরো এখানে হাইপেন দিয়ে একটা ডিজাইন বাড়াই তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে দুইটা স্ল্যাশ এন্ড দিলাম এবার আসো রান করি দেখি কি আউটপুট আসে আসে সোনাগা ইউনিভার্সিটি তারপরে হ্যালো एवरीवन হাউ আর ইউ আবার সোনাগা ইউনিভার্সিটি আসছে তাহলে এখন যেটা আমি বোঝাতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের এমন হতে পারে একটা ফাংশনের ভিতরে 1000 লাইন আছে বা 200 লাইন আছে तो एन जो मन करो बीजेने जोगुल लाइन है दस लाइन आने मन करो तो तुम्हें जो बीजेने दस लाइन तुम्हें लिखते हैं तुम्हें कि एखे दस लाइन लिखवा एगेन यटार परिवर्तन आरोप दस लाइन लिखवा ना तो कोड की डबल हो जा डबल हो कि हाँ जो एस यू के आक बार कल करी कंट्रोल डी दिल्ली एखे क्योंकि तीन बार कल कर लीन बार कल कर लार त्रिश लाइन प्रिंट दीची और जो इतना ना थकतो ये पूरा टा की करते होते हैं आमिज़ जो भी कॉपी करी कंट्रोल सी ऐसा तो रही तो ना ही तालाम के ऐसा की करते हैं पेस्ट करते हैं ना ऐसे कंट्रोल वी दिलाम एक बार होलो ये तो ना ही कंट्रोल वी दिलाम दूसरी बार होलो ये तो ना ही कंट्रोल वी दिलाम तीन बार होलो ना कि तालाकी थ्री टाइम्स होलो ना तालामर देखा जाता है फंक्शन तोड़ी करा था क्ले शेफ फंक्शन के मध्य जो दी हमारे कोड बुलो था के ताला मिशेल के रीयूज करते पड़ी देखो रान कोडी कोनु प्रॉब्लम हो बे ना आशा कोडी आश्चर्य ना आश्चर्य तो तब तुम राय बोला कौन कौन फेसबुक लग इन फांगशन एक बार बनी आज पृथ्वी प्रोग्राम बनाब जो प्रोग्राम मध्य जो गुण भाग सब हो तुम्हारा गुण भाग सबा प्रयोजन भाग करते थे छोटो छोटो प्रब्लेम छोटो छोटो प्रब्लेमगुल्क आलदा भाव सल्व करी दें पर एक साथ देखा तो यह प्रब्लेम सल्व करते जा चाहिए वि साम एक फांगशन नाम दिल एक साम मान दुटार संख्यार जो देखा एरपर धर साफ दीची दुटार संख्यार वियोग देखा एरपर आसो माल्टिप्लै दी माल्टिप्लैटार संख्यार मध्य गुण देखा एरपर धर डिविसन दीची दुटार संख्यार मध्य भाग देखा 
এখন যদি বলো স্যার সাবট্রাকশন পুরোটা লিখেন লিখি টি আর এস সাবট্রাকশন মানে বিয়োগ সামেশন যদি বলো ওকে পুরোটাই দিলাম তো এখন এগুলোকে কি বলবা তোমরা ফাংশন ডিক্লারেশন সব সবগুলো কি ফাংশন ডিক্লারেশন তাহলে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি ঠিক আছে তাহলে এখন যদি রান করি কোনো অ্যারোর আসে কিনা দেখি কোনো অ্যারোর আসে না তো এখন আমার কি লাগবে এই চারটা ফাংশনের কি লাগবে ডেফিনেশন লাগবে না তাহলে আসো আমি আপাতত একটা একটা নিয়ে কাজ করি সো প্রথমে একটা নিয়ে কাজ করতেছি মনে করো দিলাম তাহলে অবশ্যই কালি ব্র্যাকেটস হবে এখন আমি ডেফিনেশনের পার্ট শুরু করতেছি এখন মনে করো তুমি মেইন ফাংশন নাই এটাই মনে করো মেইন ফাংশন সেভাবে চিন্তা করে তুমি কাজ করতে থাকো তাহলে দুটা সংখ্যার যোগ করবো তাহলে দুইটা ভেরিয়েবল লাগবে নাকি লাগবে না ইন্টিজার এবি যদি আগে নিতে চাও সাপোজ নিলাম সি তিনটা নিলাম যদি প্রিন্ট দিতে চাও তাহলে আসো যে এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ অ্যান্ড বি আশা করি তোমরা মাইন্ড করবো না এক লাইনে দুইটা ইনপুট দিলে এটা তো বুঝে ফেলছো তোমরা অলরেডি নাকি যে একটা স্ক্যান দিয়ে দুইটা ইনপুট নেওয়া যায় গতদিন এক্সামেও দিয়েছিলাম তাই না একটা স্ক্যান দিয়ে তিনটা ইনপুট নেওয়া দিয়েছিলাম একটা কোয়েশ্চেন সো তোমাদের দুইটা ইনপুট তাহলে এখানে কমা এম পার্সেন্ট এ কমা এম পার্সেন্ট বি সো তারপরে যদি কারো ডাউট থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবা তাহলে হয়ে গেল আমাদের দুইটা ইনপুট নেই এখন আমরা যোগ করতে চাই তাহলে সি ইকোয়ালস টু আমরা কী দিব এ প্লাস বি তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্টেবল এটা হচ্ছে স্ক্যানেপ এই লাইনটাকে আমরা বলে থাকি এক্সিকিউটেবল স্টেটমেন্ট এক্সিকিউটেবল স্টেটমেন্ট সো এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন যদি সবগুলোতে কমেন্ট লিখতে চাও এটা হচ্ছে প্রিন্টেপ স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে স্ক্যানেপ স্টেটমেন্ট এখন আসলে আমরা রেজাল্টে যাই প্রিন্টেপ তাহলে পার্সেন্টেজ ডি স্লাশ এন কমা কি বলবো সি না তাহলে এখানে যদি মনে চাই যে পার্সেন্টেজ ডি প্লাস পার্সেন্টেজ ডি ইকোয়াল টু সমস্যা আছে বস্তু সমস্যা হলে বলবা তাহলে এ কমা বি কি লিখছি বুঝতে পারছো এই পার্সেন্টেজ ডি মানে হচ্ছে এ এই পার্সেন্টেজ ডি মানে হচ্ছে বি আর ইকোয়াল টু তো থাকলো এরপর পার্সেন্টেজ ডি মানে হচ্ছে সি সি মানে কি রেজাল্ট সির মধ্যে এ প্লাস বিটা আসবে এ অবস্থায় রান করলে আসো দেখি কোনো অ্যারোর আসে কিনা কোনো আউটপুট আসে কিনা প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের করা শেষ কিন্তু কোনো আউটপুট কিন্তু আসবে না আউটপুট আসছে কেন আসে নাই কেন ধরো আসছে ক্লাসে তোমরা এই তো কল করি নাই এক্স্যাক্টলি তাই যে এখানে অনেকে আসো আমি যদি বলি যে ফারজানারি দিন তাহলে সে রেসপন্স করবে তা না হলে কিন্তু রেসপন্স করবে না ঠিক আছে আমি যদি বলি মেয়ে দিই তাহলে সে রেসপন্স করবে না হলে করবে না তাহলে আমি বানিয়ে রাখছি এখন বানানো আছে বাট আমি তাকে কল করতেছি না কল না করা পর্যন্ত সে কাজই করবে না তাহলে এখন যদি কল করতে চাও আসো কল করি তাহলে কল করার নিয়ম কি ফাংশনের যে নামটা সেটাই হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এবং প্যারেন্সিস থাকবে সেমিক্রন থাকবে এবার আশা করি সে রেজাল্ট দিবে দশ বিশ এবার তো বুঝতে পারছো ওকে ফাইন এবার আসো খুব দ্রুত আমরা বাকি কাজগুলো করে ফেলব এটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাহলে এটার নাম দিচ্ছি সাবট্রাকশন কি নাম দিব আমরা কপি করে নিয়ে আসি ভুল কম হবে ডাবল ক্লিক করবা কন্ট্রোল সি এখানে ডাবল ক্লিক করবা কন্ট্রোল ভি সাবট্রাকশন সাবট্রাকশনে কী হবে শুধু মাইনাস এখানে কী হবে মাইনাস তাহলে এইখানে রান করো সাবট্রাকশন রেজাল্ট দিবে না কারণ আমরা কল করি নাই দশ বিশ সাবট্রাকশন কি আসছে আসে নাই কি দিতে হবে কি দিতে হবে বলো কেউ কিছু বলছো মনে হয় এই যে মাইনাস দিয়েছি তো সাবট্রাকশনের আমাদের না কল করি না এই জন্যই আসবে না সেটাই বলছি আমি তাহলে কল করি না এখন তোমাদের তোমাদের এখন তোমরা বলবা যে আমি কি এমন কোনো রুলস হবে যে আমাকে সামেশনের পরেই কল করতে হবে আগে কি কল কল করা যাবে না যদি আমি আগে কল করি কোনো সমস্যা আছে আগে আসবে এটাই কোনো সমস্যা কিন্তু হবে না সো আমি যাকে কল করব সে রেসপন্স করবে তাহলে আমি আগে সাবট্রাকশন কল করলাম এবার কিন্তু বিয়োগ হবে আগে দেখি তাহলে দশ বিশ দেখা যাচ্ছে বিয়োগ হচ্ছে আগে সো মাইনাস টেন আসছে এবার আসো দশ বিশ তাহলে যোগ হবে সো যাকে আগে কল করবা সে আগে কাজ করবে সো আমরা যে সিকুয়েন্স মেনটেন করছি সেই অনুসারে বোঝার সারতে আমি এটা নিচেই রাখতেছি সিকুয়েন্সটা ফলো করি ওকে আর এখান থেকে আমরা কমেন্টগুলোকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি কন্ট্রোল সি তাহলে আমাদের সোফার দুইটা কলিং পেয়েছি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি আর ডেফিনেশনও আমরা যদি কপি করি কন্ট্রোল সি সো এখানে তুমি লিখবা কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি এবং এখানে তুমি আরও ডেসক্রিপশন লিখবা যে এই এই ফাংশনটা কেন লিখছো এটার কাজ কি তাহলে তুমি এটা তো যোগ বেগ বলে তোমার কাছে মনে হচ্ছে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এখানে বললাম যে হান্ড্রেড লাইনসে হতে পারে সো ডেসক্রিপশন লিখে রাখবো যে এই পার্টের কাজ কি এটা দিয়ে কী প্রবলেম সলভ হচ্ছে ডিটেলস লিখতে হবে এবার আসো যে আমাদের 
multiply dorkar tahole asho amra jodi etake copy kori control c control v tahole amra etake ekhon multiply bolbo tahole double click kore copy kore nei type kora chaite jate bhul er poriman kom hoy dilam tahole ekhane obosshoi multiplication sign ebong ekhaneo multiplication sign tahole amader obosshoi call korte hobe ami jodi control d diye duplicate holo multiply ke double click kore control c dilam then control v tahole ekhon kintu tinta output ashbe asho run kori 10 20 10 5 10 sorry 10 আর হচ্ছে 5 50 আসছে না আসে নাই এখন মনে হচ্ছে স্যার কোনটা যে যোগ সবই ফরম্যাটিং করব কোনো সমস্যা নেই তুমি যদি মনে করো যে এখানে প্রথমে একটা মেসেজ দিবা যে প্রিন্ট এফ সরি সো অনেক ভাবে ফরম্যাটিং করা যাবে যে অ্যাড টু নাম্বারস ওকে স্ল্যাশ এন একটা ডিজাইন চালে দিতে পারো এক লাইনে দিয়ে দিচ্ছি স্ল্যাশ এন তাহলে কি হবে কেউ কি গেস করতে পারতেছ কি হবে তাহলে এখানে আমরা কি বলবো অ্যাড টু নাম্বার্স না বলে এখানে বলতে হবে ডিফারেন্স তাই না যে ফাইন্ড দা ডিফারেন্স দুটো সংখ্যার মধ্যে আমরা ডিফারেন্স বের করব তাহলে অথবা সাবট্র্যাক্ট ওয়ান নাম্বার फ्रॉम অ্যানাদার নাম্বার সেটাও বলতে পারো মাল্টিপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখানে নিয়ে আসি কন্ট্রোল ভি তাহলে আমরা বলবো যে মাল্টিপ্লাই টু নাম্বারস মাল্টিপ্লাই টু নাম্বারস আমি একটু বেশি লিখলাম এমন না যে লিখতে হবে তোমরা মিনিংফুল চিন্তা করবা যদি সিম্পলি আমরা লিখতাম এখানে অ্যাডিশন এখানে সাবট্রাকশন এখানে মাল্টিপ্লিকেশন তাও তো হতো এবার রান করো এবার কিন্তু তুমি বুঝবা ইজিলি যে প্রথমে আসছে অ্যাড টু নাম্বারস আচ্ছা দুটোর সংখ্যা যোগ করতে হবে তাহলে দুটা ভ্যালু তো ইনপুট দিতেই হবে দিলাম ফাইন দা ডিফারেন্স তাহলে দুইটা সংখ্যা দিতে বলছে দেই দেখি ডিফারেন্স আসে কিনা আসছে ও আচ্ছা মাল্টিপ্লাই টু নাম্বারস দুইটা সংখ্যা দেই আসছে তাহলে আগের চাইতে এটা বেশি মিনিংফুল হলো না সো এগুলো কিন্তু আমার কি বলা যায় যে ইউজার ইউজারকে বোঝানোর জন্য আমাকে সাফিসিয়েন্ট মেসেজ ইউজ করতে হবে এগুলোতে আমি ডাবল স্ল্যাশেন দিতে পারি তাহলে মনে হয় ফরমেটিং আরও আরও ভালো হবে ডাবল স্ল্যাশেন দিলাম এখানেও ডাবল স্ল্যাশেন দিলাম সেগুলো তোমার নিজেরা ট্রাই করে দেখবা এটা যদি একটু বাড়িয়ে দিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ওকে রান করে দেখি ফরমেটিং দিয়ে জাস্ট একটু দেখাচ্ছি সাপোজ ফাইভ ফাইভ তাহলে অবশ্যই টেন ফাইভ ফাইভ অবশ্যই জিরো ফাইভ ফাইভ অবশ্যই টোয়েন্টি ফাইভ ওকে আশা করি এখন দেখতে ভালো লাগতেছে এবার আসো যে আমাদের লাস্ট পার্ট আমি এটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাহলে এবার মাল্টিপ্লাইয়ের পরিবর্তে হবে ডিভিশন কন্ট্রোল সি দিলাম এখানে দিব কন্ট্রোল ভি এখানে অবশ্যই ডিভিশন সাইন এবং এখানেও ডিভিশন সাইন আর কোথাও চেঞ্জ নাই রান করো কল করি নেই আমরা নাকি কল করতে হবে কন্ট্রোল ডি তাহলে ডিভিশন ডাবল ক্লিক করলাম কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি রান করো তাহলে ফাইভ ফাইভ টেন ফাইভ ফাইভ জিরো ফাইভ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ 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 ওয়ান ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না তাহলে দেখো আমরা কত দ্রুত কত দ্রুত কোড করে যাচ্ছি এবং কোড দেখো আর আলটিমেটলি কিন্তু কত ফিফটি সেভেন লাইন্স অলরেডি ওভার হয়ে গেছে তো এখন বলো যদি আমি মেইন ফাংশনের ভিতরে সব লিখতাম তুমি কি বুঝতে পারতা কোনটা সামেশন কোনটা সাবট্রাকশন কোনটা মাল্টিপ্লিকেশন কোনটা ডিভিশন এটা কিন্তু বুঝতে তোমার একটু হলো সমস্যা হতো যে খুঁজে বের করাটা একটু তোমার জন্য ডিফিকাল্ট হতো কারণ হচ্ছে এখানে তো মাত্র ছোট কয়েক লাইন যদি এমন হতে পারে এখানে একশো লাইন তাহলে চিন্তা করো একশো লাইন একটা প্রবলেম সলভ হচ্ছে আবার এটার জন্য আবার একশো লাইন এটার জন্য আবার একশো লাইন তাহলে কি হচ্ছে একটা মেইন ফাংশনের ভিতরে এত কোড তাহলে তুমি নিজে কিন্তু বুঝতে পারবো না যে এত কোড কীভাবে আসলো এখন তুমি চিন্তা করলো আচ্ছা আমার সাবট্রাকশনের প্রবলেম বা সামেশনের প্রবলেম আমি সামেশন পার্টে যাবো আচ্ছা এখানে তো দুইটা সংখ্যার যোগ করছে এখন আমি তিনটা সংখ্যার যোগ করতে চাই করা যাবে নাকি যাবে না কোথায় কাজ করবো এখানে না তিনটা সংখ্যার যোগ করতে চাইলে কী হবে এখানে হবে না অন্য কোথাও হবে তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন আসো গত ক্লাসকে একটু রিভিউ করবো সুইচটাকে আমি এখানে নিয়ে আসবো আর কি এখন তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে না যে স্যার আমার তো এখানে অনেকগুলো প্রবলেম চারটা প্রবলেম সলভ হয়েছে কিন্তু স্যার আমি তো শুধুমাত্র ভিউ করতে চাই কিন্তু এখানে তো সব দেখাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে না নাকি আচ্ছা আমরা আরেকটা প্রবলেম বাড়াই কি বলো শুধু তো ইন্টিজার দিয়ে কাজ করতেছো কারো কারো আফসোস স্যার আমরা তো ফ্লোট নিয়ে কাজ করিনি আরেকটা বাড়াই কোনো সমস্যা আছে কন্ট্রোল ডি দিলাম নতুন একটা ফাংশন নিচ্ছি যে এরিয়া 
of ki ber korbo triangle circle na rectangle acha circle dei area of circle je area of circle ekta function naam dilam okay tahole amra ekhon eta definition likhbo ekbar last e niye jacchi sequence maintain korle subidha okay tahole etar madhye amra ki ber korbo find the area of a circle circle to vritto janu to vritter area ber korar sutro ki mone ache tomader ki bolte parba रेडियस रेडियस इनपुट दिखा रेडियस मेरा परसेंटेज परसेंटेज एफ स्लैश एन स्लैश एन दुई बार दिलाम कोमा किधी बो एरिया ताने की ताला हमरा मैसेज टा जो दी एक तो दे ही कंट्रोल सी इखाने जी शुरू ते मैसेज टा दिए दे ही कंट्रोल वी इखाने इबार तर मल्टीप्लाई होगे ना इखाने की बोल बो फाइंड एरिया ऑफ़ ए सर्कल ना की फाइंड द एरिया ऑफ़ ए सर्कल सुनो मन कर मेन फांगशन भर लिखे तुम्हारे बुझते कारो डाउट आना से बोलो एरियार सूत्र हे पाईर स्कोयर सो पायर भैलू फिक्सड हमें दिए दिए रेडियस यूजार का एरिया एक भेरिएबल जार मध्य रेजल्ट रखते सो जेहतु फ्लट नहींसेंटेज एफ पार्सेंटेज एफ ओके एब आसो रान करी रान कर तो रेजल्ट आसबा एरिया सार्केल तो कल करी नहीं करसी तेल आसो एखे कल कर दी सरि कंट्रोल डी एरपर एटार मध्य एरिया ऑफ ए सर्कल बोल ला रन करी ऐ खाने एक टाइम और धोर्षे करनो पाई इनटू ओ अच्छा आठ तो है ना तो अखंड बोल लाना करनो पाई इनटू पाई इनटू रेडियस इनटू रेडियस ठीक है सान ना हुए हो अबे रेडियस सो हम राजू दी वो शूटर शादे मिला हो आठ जो दी तो ज्यादा ले रेडियस टर पूरी बर्ते शूटर की � दें हे फाइव फाइव विय हलो फाइव फाइव माल्टिप्लीकेशन हलो फाइव फाइव डिविशन हलो एबार की फाइन द एरिया अफ ए सार्केल तेल एंटार द रेडियस अफ ए सार्केल कत दीब जिरो पॉइंट फाइव दी तेल जिरो पॉइंट सेवन एट आसार कथा आसचेना बुझो ना कि बुझो नहीं अच्छा एन जो दशमिक पर दुई घर चाओ तीन घर चाओ तेल क्यों कंट्रोल करवा आसो एक देखी कंट्रोल करी पॉन्ट ए पार्सनेज पॉन्ट जो टू दाओ तेल दुई घर तीन दिले तीन घर जो वन दाओ एक घर तीन दीची टू एबार आसो बाकी फांगशनगू आप देखते चाची ना कारण एतटुकु के कंट्रोल शिफ्ट सी दिल शुद्ध यहाँ चेक करते चाची रान करी तेल एरिया पे सार्केल सपोज दीची टेन आससे ना कि आसे ना दुई घर दशमिक पर आसे एन ये एक पद्धति हमें जगह दरकार नहीं इनेक्टिव कर बाकीगू देते पर देखो तो प्रोग्रामे क्योंकि कत प्राय ठाठ छत्तर लाइन हो गए क्योंकि शुद्ध क्ज कर लम का एरिया पे सार्केल तेल एन तुम्हारा बोले भाव कि जबतकाल जो तो प्रोग्राम करी सिलेक्ट कर लंट्रोल शिफ्ट एक्स सकल प्रोग्राम की फांगशन दिए तैरि कर एकटार मध्य नहीं आसते पर अवश्य पर नतून किस आज के बुझा ना गत क्लस सूचटा के एक रिपिट करब एखंड चय सेट करते चाहिए शुद्ध सामेशन देखो सबट्रैक्शन देखो माल्टिप्लीकेशन देखो से तो पार्बा सूच सेट सेट करतेब ना प्रोग्राम मध्य 
এটা কেস ওয়ান এটা কেস টু এটা কেস থ্রি এটা কেস ফোর এটা কেস ফাইভ এতটুকু ধৈর্য তো আছে এটা দেখাই তারপর ক্লাসটা শেষ করি কি বলো ওকে তাহলে হ্যাঁ প্লিজ পয়েন্টের পরে দশটা দেখাবা ও আচ্ছা আচ্ছা না এগুলোর একটা রেঞ্জ আছে যেমন ফ্লট হচ্ছে প্রিসিশন লেভেল হচ্ছে সিক্স ডাবল হচ্ছে ফিফটিন সো আমরা এই ফ্লট এবং ডাবল নিয়ে আমরা কথা বলবো তোমরা ইন দ্য মিনটাইম এই কী বলে গুগলে ঘেটে দেখতে পারো যে ফ্লটের পরে দশমিক উপরে সাধারণত ছয় ঘর আসে ডাবলে পনেরো ঘর আসে বা চোদ্দো ঘর আসে তো এগুলোর রেঞ্জ একটা ফ্যাক্টর আছে চাইলেই আনলিমিটেড করা যায় না তো এগুলোর ধর আরও তো ডেটা টাইপ আছে সো প্রত্যেকটা রেঞ্জ আছে ওই যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম চার বাইট চার বাইট আট বাইট এক বাইট দ্যাট মিনস ফ্লট হচ্ছে ফোর ডাবল হচ্ছে এইচ হ্যাঁ তো এগুলোর উপরে রেঞ্জ আছে সো ওইটা নিয়ে আমরা একদিন কথা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি বুঝেছি তোমার কথা ঠিক আছে দশমিক উপরে যে সর্বোচ্চ কত করে দেখানো যাবে বাট এরকমই তো বলছো না সেটা আমি বুঝেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো যে আমরা এটাকে একটু সুইচে নিয়ে আসবো পাশাপাশি আমরা ডু হয়লো এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবো তাহলে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো আমাদের একটু রিভিউ হয়ে যাবে আমার মনে হয় সেটা খারাপ হবে না মেয়ে যাবেন ক্লাস বুঝতে পারতেস আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ গোলাপ রাব্বানি থ্যাংক ইউ জান্নাতুল নাইম মোমো সাকলাইন সাকলাইন তুমি বুঝতে পারতেস ক্লাস ক্লাসে কিন্তু রেসপন্স করো না আমি জানি না তুমি আসলে ক্লাস করতেছো কি না সজল অনেক সজলকে বুঝতে পারতেস তাহমিদ ওকে থ্যাংক ইউ নাজু রাফি থ্যাংক ইউ সো মাস আরাফাত বিথি এই যে যারা কথা ওকে থ্যাংক ইউ সো মাস থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার আসো তোমরা অনেকে মাইক্রোফোন মিউট করো না আর কি কথা বলার সময় মানে সব একজন কথা বলে অন্যজন অবশ্যই মিউট করে রাখবা এবার আসো আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পার্ট শেষ পার্ট বলতে আমাদের ক্লাস শেষ আমরা একটু গত দুইটা ক্লাস কিছু রিভিউ করে দিব এটার মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করব তাহলে আমি কন্ট্রোল শিফট এন দিয়ে নতুন প্রোগ্রাম নিচ্ছি কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার হচ্ছে থ্রি ডট সি সো খুব দ্রুত আমি কাজ করতে চাই যদি তোমাদের প্রবলেম না থাকে আমি এই কোডটাকে কপি করে নিয়ে যাব কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি যদি সুইচ ডু হাইল নিয়ে কারো কোনো ডাউট না থাকে তাহলে এখন বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না তো এখন আসো যে আমরা সুইচ অ্যাপ্লাই করব তাহলে আসো মনে করে এগুলো কিছুই নাই ওকে ভুলে যাও এখান থেকে শুরু করতেছি সুইচের ব্যাপারটা কীরকম হয় প্রথমে একটা কি লাগে একটা ভেরিয়েবল লাগে না চয়েস একটা ভেরিয়েবল নিলাম এরপরে সুইচ সুইচের ভিতরে ভেরিয়েবলটা হবে ঠিক আছে এরপরে কার্লি ব্যাকার শুরু শেষ তার ভিতরে আমাদের কেস দিতে হবে এখন যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর দাও সেটাও দিতে পারো যদি ক্যারেক্টার চাও তাহলে এখানে ক্যারেক্টার দিতে হবে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর চাচ্ছি আমরা লাস্ট ক্লাসে অবশ্যই এ বি দিয়েও দেখেছি ক্যারেক্টার দিয়েও দেখেছি ওয়ান টু দিয়েও দেখেছি তাই না তো আমি ওয়ান দিচ্ছি কেস নাম্বার ওয়ান এর ভিতরে কিছু একটা হবে পরে দিচ্ছি তাহলে আসো এতটুকু আমার লাগবে কন্ট্রোল সি আমি কন্ট্রোল ভি দিলাম কন্ট্রোল ভি দিলাম কন্ট্রোল ভি দিলাম এরপরে আরও একটা নিচ্ছি কন্ট্রোল ভি দিলাম তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ হ্যালো তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা পার্টিসিপেন্টস ওকে আমাদের মনে একটু কানেকশনের প্রবলেম হয়েছিল আমরা আবার ব্যাক করলাম তাহলে আমি কেজ ওয়ান ব্রেক এটাকে কয়েকবার কপি পেস্ট করেছি সো আমাদের সেকেন্ডটা এডিট করে টু দিচ্ছি থার্ডটা থ্রি দিচ্ছি ফোর্থটা ফোর দিচ্ছি এবং ফিফথ ওয়ান ফাইভ দিচ্ছি কেন পাঁচটা দিলাম কারণ আমাদের এখানে ফাংশন আছে পাঁচটা এই সেন্সে দিয়েছি এখন আসো তার আগে আমাদের এই চয়েসের ভ্যালু পাবে কোর থেকে তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ওকে তাহলে এন্টার ইউর চয়েস দিলাম তাহলে এই কোড কিন্তু নতুন না হ্যাঁ তাহলে পার্সেন্টেজ ডি কমা এম পার্সেন্ট চয়েস ওকে তাহলে আমার এন্টার ইউর চয়েসের মাধ্যমে আমরা একটা ভ্যালু ইনপুট নিব সেই ভ্যালুটা এখানে চলে আসবে তার উপর ডিপেন্ড করে কোন কেস কাজ করবে সেটা আসবে আর যদি কোনো কেস সে না পায় 
दैट मीस कोनो वैल्यू जदी ना पाए ताले की होवा उचित डिफॉल्ट एवं डिफॉल्ट एर मध्ये हमरा की दिबो हमरा बोलबो जे इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन ओके दिला मैं एटा बोले हमरा कंट्रोल एस এখন আসো যে আমাদের কেজ 1 এর মধ্যে অবশ্যই আমরা কিছু একটা দিব তার আগে মেনুটা তৈরি করে নেই এটা মেনু তৈরি করতে হবে না যে প্রিন্ট এফ তাহলে 1 1 হচ্ছে আমাদের সামেশন তাই না সামেশন না বলে এডিশন বললে ভালো হতো আচ্ছা যাই হোক সামেশন দিছি সামেশনই থাক সামেশন তারপরে আমরা এখানে স্ল্যাশ এন দিচ্ছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি পাঁচটা तार হচ্ছে সাবট্রাকশন আমি জাস্ট কপি পেস্ট করতেছি কপি পেস্ট কিন্তু শিখতে হবে ভালো করে দ্রুত কাজ করার জন্য এরপর হচ্ছে মাল্টিপ্লাই কন্ট্রোল ভি মাল্টিপ্লাই না যে তুমি মাল্টিপ্লিকেশন লিখতে পারো তারপর হচ্ছে ডিভিশন কন্ট্রোল ভি অথবা তুমি পুরো স্টেটমেন্টও লিখতে পারো যে এটা কি প্রবলেম সেটাও লিখতে পারো লাস্টে তো হচ্ছে এরিয়া অফ এ সার্কেল কন্ট্রোল ভি ঠিক আছে এরিয়া অফ এরিয়া অফ এ সার্কেল ওকে डिविशन मल्टीप्लेय आशा करी सब आसे तेल टू थ्री फोर एग्लो क्योंकि सब मैसेज एर मैं ना जगह अन्न किस दिल्ली क्या करें जस्ट मैं बोझार जो दीची वन टू थ्री फोर फाइव जैसे हमारे चय से सेट कर यूजारा देखे बुझे एब आशा एक डिजाइन दी इखने एक डिजाइन नहीं आसि ओके फाइन जो मन करो ये लाइन टाइम ऊपर दीवा दीते তাহলে দেখি আমাদের রান করে কি হয় আমি এগুলোকে সবগুলোকে কমেন্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল শিফট সি ওকে দেখি কোনো আউটপুট আসবে না শুধুমাত্র মেনুটা আসবে আসছে না আমাদের মেনুটা কিন্তু আসছে এখন আসো চয়েস ওয়ান দিচ্ছি কোনো কিছু হচ্ছে না আর না হটাই স্বাভাবিক কারণ আমাদের কিন্তু এখানে কোনো কিছু নাই এখন আমরা খুব সুন্দরভাবে এগুলো কেটে কেটে ওর মধ্যে দিয়ে দিব কন্ট্রোল শিফট এক্স এখন আসো প্রথম কোনটা নিব কন্ট্রোল এক্স এটা নিব কেজ ওয়ানের মধ্যে তারপরে সাবট্রাকশন কন্ট্রোল এক্স এটা নিব হচ্ছে কেস টুর মধ্যে তারপরে আমরা মাল্টিপ্লাই কন্ট্রোল এক্স এটাকে নিব থ্রির মধ্যে ডিভিশন কন্ট্রোল এক্স এরপরে এরিয়া অফে সার্কেল কন্ট্রোল ভি তাহলে আমাদের এগুলো ব্লাঙ্ক মুছে ফেললাম সো তোমরা কি করবা তোমরা একটা প্রথমে সুইচের স্ট্রাকচার বানিয়ে নিবা এরপর তুমি আমার চিন্তা হলো যে একটা প্রোগ্রাম করবো তাহলে ঠিক আছে একটা ফাংশন বানাই দ্যাট মিনস কল করব ডিক্লারেশন দিব আর লাস্টে গিয়ে ডেফিনেশন লিখবো এরপর আস্তে আস্তে কেস নাম্বার বাড়তে থাকবে আর এগুলো তো কমন ফরমেট মেনু থাকবে চয়েস থাকবে এবার আসাও আশা করি আমাদের প্রোগ্রাম হয়ে গেছে রান করি আমাদের পাঁচ নাম্বারটা চাচ্ছি ফার্স্ট তাহলে ফাইন দ্য এরিয়া অফ এ সার্কেল তাহলে ফাইন দ্য এরিয়া অফ এ সার্কেল হলো আমি সাপোজ দিচ্ছি ট্রেন চলে আসছে তা এখন যদি এই ফাইন দের আগে যদি একটা স্পেস চাও তাহলে দিয়ে দাও एफ कथा आज खुजो फाइन एजे एफ तेजा दिए दो स्लैश एन देखिए एबार् पांच नम्बर आसार दिल टोटी आंसार चले आस मन करो यार मध्य मेसेज दीवा देखते भल लगते तुम एखे मेसेज दो जे एरिया अफ ए सार्केल इक्ल अनेक बार रान कर लाइव তাহলে এবার দিচ্ছি ট্রেন সো আসছে তাহলে এবার আসো আমরা এবার কী চাই তোমরা বলো কী চাচ্ছ যে আমরা একবার ইনপুট দিলে তো তারপর তো চলে যাচ্ছে তাই না চয়েস তো একবারে বেশি দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু একটা পার্ট হলো যে আমি যে কোনো একটা চয়েসে আসতে পারি সব দেখতে হচ্ছে না সব দেখতে তারপর আমি এরিয়া চেক করব সার্কেলের কিন্তু আমার সব দেখতে হচ্ছে বিরক্তি করছিল সেখান থেকে একটু আমরা উত্তরণ পেলাম তাই নাকি তো এখন আসো যে আমরা ডু হোয়াইল অথবা শুধু হোয়াইল কোনটা চাও ইউজ করবো বলো ওকে সিম্পলি ওয়াইলটা ইউজ করি তাহলে ভালো হবে তাহলে ধরো এটা হচ্ছে কি আমাদের মেনু মেনুটা একবার দেখলেই হচ্ছে বারবার দেখার দরকার নাই যেহেতু অনেক বড় মেনু আমি এখানে ওয়াইলটা সেট করতে পারি ওয়াইল ব্র্যাকেটে দিব হচ্ছে ওয়ান তারপরে সবসময় ট্রু কালের ব্র্যাকেট শুরু শেষটা হবে কোথায় কেটে দিলাম শেষটা আমার এই রিটার্নের আগে এবার এবার কন্ট্রোলে দাও প্লাগ ইনসে গিয়ে সোর্স কোড ফর্মেটে দাও অটোমেটিক কোড সাজিয়ে যাবে এই দেখো ওয়াইলের ভিতরে এই পুরো কোড কিন্তু ওয়াইলের ভিতরে ঢুকে পড়লো তাই নয় কি বুঝা যাচ্ছে এবার আসো আমরা আনলিমিটেড টাইম চেক করতে পারবো আশা রাখি তাহলে এবার ওয়ান থেকে শুরু করি তাহলে আমরা একটু যে অ্যাড টু নাম্বার সেগুলোর শুরুতে একটা করে নিউ লাইন দিয়ে আসি দেখতে ভালো লাগবে অথবা এখানে সেট করতে পারতাম যাই হোক আমরা ওখানে কোড কম রাখি স্লাশ এন স্লাশ এন ডু 
ठीक कर दिए थैंक यू तेल एखे स्लाश एन एवं एखे स्लाश एन ओके हो गए आशा कर दे एबारसो जो हमें प्रोग्राम रान करी सपोज धर चय नम्बर वन टेन टेन टोटी आसल चय नम्बर टू टेन फाइव आस चय नम्बर थ्री चय नम्बर थ्री ते माल्टिप्लैई बोलते टेन टेन हंड्रेड आस नम्बर फोर टेन टू फाइव आस चय नम्बर फाइव जिरो पॉइंट फाइव दिल जिरो पॉइंट सेवन एट आस दैट मीस सेवन नाइन दुई घर जो आसे क्या आनलिमिटेड टाइम चेक करते पर देखो गत क्लस रिव्यू हलो कि सूचटा रिव्यू हलो तो जो समय आदि एन युईचर मध्य और एक केस बाढ़ तुम्हें तुम्हें बरक्त हवा अच्छा और एक प्रोग्राम तैरि करी सपोज एरिया अफे रेक्टेल ओके एरिया अफे रेक्टेल एक बनाते चाची लास्ट एटे कपि करी कंट्रोल सी एवं ये कंट्रोल भि दिए दिल फांगशन नाम कपि कर नहीं आसि कंट्रोल सी एखे अवश्य एरिया अफे रेक्टेल है तो हमें एखे बोल रेक्टेल ओके फाइन द एरिया अफे रेक्टेल ओके अवश्य हमें पाई थे रेक्टेल जो थे उइथ और हाइट सब बोले डब्ल्यू यूज कर लाइच यूज कर लो एंटार द हमें आर रिकनेक्टेड हलम आशा करी तुम्हारा क्लस एनजय करतेस तुम्हारे क्लस बुझतेस अच्छा थैंक यू सो माच हमें लास्ट जो देखा जो रेक्टेल एर एरिया बेर करब तो एरिया फर्मुला कि तुम्हारा अवश्य जो उथ इंटू हाइट दैट मीन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एच ताने एंटार जस्ट जो बोली संक्षेप लिखी हाँ एंटार उथने बोलो हे डब्ल्यू तेल ये जी कंट्रोल दीजिए डुप्लीकेट करी तेल दुई लाइन डुप्लीकेट हलो तेने बो हाइट एट क्योंकि लार्निंग जो तो लाइन सिलेक्ट करवा तिलेक्ट तो तो करारे कंट्रोल दी दी तो लाइन अटोमेटिकाली डुप्लीकेट कपि तैरी है तो एंटार हाइट तो स्कैन एखे है एच दिल फ्लट नहीं असुविधा नहीं फ्लट फ्लट आसे एखे एरिया क्यों बोलो डब्ल्यू इंटू एच एरिया ना बोले बोलो हे एखे बोलो रेक्टेल और बाकी तो सब जा ठीक है ना कि एरिया समस्या तो नहीं क्या एरिया रेक्टेल एटे तो एक भेरिएबल जार मध्य रेजल्ट रेखे एरिया सम्पर्क ही ना कारण आलदा एक फांगशन एट आलदा एक फांगशन एट जस्ट भेरिएबल मैं रेक्टेल एरिया बेर करते ठीक है जमीन एखे सी दिए सी ना दिए ओ अच्छा डिक्लेयर करी नहीं ना सरि थैंक यू तुम्हारा खूब भलोभ में अटेंशन दिख थैंक यू सो माच तुम्हारा खूब भलोभ में अटेंशन दिख प्रोग्रामे खूब ही भलो आप फर्म मिटिंग कर आसी एक दिखे दो स्टेटमेंट साधारण एक टैप दिए लिखी तेल बुझते सुविधा है ओके कंट्रोल एस एबारशन के कल करब कंट्रोल सी तेल कथाए कल करब केज एक बाढ़ तईना तेल एत सिलेक्ट कर लम कंट्रोल डी दिल अटोमेटिक डुप्लीकेट हो ग एपर एंटार दीची तेल एटर नाम दीची सिक्स तेल एखे अवश्य एरिया अफ रेक्टेल कपि कर नहीं आसब जाते भूल ना टाइप कर भूल होते दिए दिल मेनू तो एक बाढ़ कंट्रोल डी तेल एखे दिए दीब सिक्स तेल एरिया अफे रेक्टेल कंट्रोल एस आसो रान करी मैं शुद्ध छय नम्बर चेक कर देखो बाकी आगे रिव्यू कर सिक्स तापोज टेन और हाइट दीची हे टू आस ना कि आसे ना तो हमें देखो एन इजिली तुम क्योंकि एक प्रोग्राम मध्य शत शत प्रब्लेम नहीं आसते परतेस जेहतु हमें आक बार कानेक्टेड हलम कंट्रोल डी ट्राएंगल तुम्हार फर्मुला जाना से ट्राएंगल टीआर आई ट्राएंगल हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तेना बेजिन ओके थैंक यू सो माच आसो ये कर फिली कंट्रोल सी अच्छा इटा की कपि करी कंट्रोल सी एवं जो इन दी कंट्रोल भि तेल एखे हमें यार बोल ट्राएंगल टीआर आई ए एन अच्छा ट्राएंगल चले आसल तेल फाइन द एरिया पे ट्राएंगल टीआर आई ट्राएंगल 
कपि कर लम एरिया अफ ए ट्राइंगल ताने बेज ना कि और हे हाइट ठीक है बेज और हाइट एखे बोलो हे सपोज डब्ल्यू ना बोले बी मिनिंगफुल बेस हाइट ताल ये अवश्य हाफ जेहेतु हाफ मैं कि जिरो पॉइंट फाइव ना इंटू जिरो पॉइंट फाइव ठीक है इंटू जिरो पॉइंट फाइव ठीक है आशा करी फांगशन कल करब तरह केस बाड़िए दी एट सिलेक्ट कर लंट्रोल डी डुप्लीकेट हो गल एबार एंटार दीची नाम दिल इनबो सेभन एखे बलब हे ट्राइंगल टीआरआई ट्राइंगल ओके देखिए बार सेभन चेक करब शुदुम सेभन का एक भूल आ डब्ल्यू इंटू एच इंटू ये बी थैंक यू सो माच बी आसल ए आशा करी और थकबेना चयस नाम अच्छा चय तो बाड़ाई जो तो सेभन दिल क्च कर दिए दिए देखी पर कि ना तो दीची हे टेन और दीची हे टोटी ठीक है तेल दुशो दुश के अर्धेक तमें कि हंड्रेड ठीक है ना ठीक है क्योंकि हमें एन अपन सेट कर आसब कंट्रोल डी एखे हमें बोल हे ट्राइंगल सेभन हल ठीक है जो स्कोर बेर करते चाओ स्कोर की बोलो ए स्कोर तक एरिया ऑफ़ स्कोर स्कोर ओके एन जस्ट एटे जो कपि करी कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिल प्रमि जेटर पर बाड़ा ना ठीक है तुम्हारा अनेक धरे रेखे थैंक यू ये लास्ट एरिया पे स्कोर आसलो ए फांगशन बनाते हैं स्कोर तो हमें लास्टे शुद्ध एतटुकु कपि करी कंट्रोल सी कंट्रोल भि ताने बोलो हम स्कोर एसक्यू आर स्कोर तेल अवश्य हमें बोल स्कोर तेल स्कोर शब्द तो कपि पेस्ट कर दिए दीची एन आसो शुदुम ए ना कि ए तेल ए मान कि जेको एक लेंथ तैना ना ए मान तो एरिया ना मैं चार्ट बाहर जेको एक लेंथ ना जेको एक लेंथ ती बोलो लेंथ बोली एंटार दू अफ ए बोली एंटार दू अफ ए बोली ठीक है तेल निचि हे एट दरकार नहीं सिलेक्ट कर रिमूव कर दो एरिया हे ए इंटू ए ना एरिया हे ए इंटू ए तरह हो स्कोर तेल आशा करी हमारे हो गए एरिया अफ स्कोर हो गल कौ कि कलिंग बाकी आना हो गए सब डान एखे डान रान करी अब आठ नम्बर चय सो चय नम्बर एट दीब जो टेन दी हंड्रेड आस अनेक कथा बोले एवं आज के दशम क्लस एस तुम्हारा प्राय देशो लाइन प्रोग्राम क्यों करते विश्वास करी देशो क्यों एम जो देर हजार लाइनों है को समस्या कथा ना समस्या है तुम जो प्रब्लेम जो बुझो तुम्हार प्रथम क्ज की प्रब्लेम बुझा जो हाँ बला हलो एक सीज प्रिंट दीते क्यों प्रिंट दीब एखे की एक सीज प्रिंट देना जाए जाए अवश्य जाए मैं एन तुम जो प्रोग्राम कर सब के एक प्रोग्रामे नहीं आसा पसिबल ना अवश्य पसिबल सो हमें क्योंकि सब समय चेषा करी प्रिभिया क्लसगुल्क रिव्यू करो भाव एक लिंकेज कराते तुम्हारा देखेस गत क्लस जो सूच कर लम तक क्योंकि प्रिंटे बीज कैन अनेक कथा तरह आगे लूप नहीं जो कथा को भाई देखा जाए कानेक्ट करा प्रिभिया क्लसगुल्क जैसे तुम्हारा एकटू हम रिव्यू है तो एन तुम्हारे पाला पाला शेष तुम्हारे पाला कि ये रिपिटेडलि देखा प्रैक्टिस करवा जदि को प्रब्लेम है कमेंट सेक्शने लिखवा हाँ के मेल करवा मैसेंजारे नोक करवा बाट हमें चाहिए तुम्हारा शिखो तो सबा के असंख्य धन्यवाद नेक्स्ट क्लस आबार कथा आल्ला हाफिज